de 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas. Así a velocidad de... Nos vamos inmediatamente. A velocidad de Swimfonzón. Swim Jesús Aradón está aquí con nosotros. Jesús es presidente del Club de Corredores de Cartismo de la República Dominicana. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, a Jesús. Tenemos la primera carrera puntuable. Ya empieza Fórmula 1 el domingo y ya aquí tenemos. Fórmula 1 una... este fin de semana. En Bahrein. Es el que viene. Ajá. 26, 27 de marzo. Comienza el campeonato que consta de seis fechas en el año. Y wow. tenemos la primera carrera puntuable el fin de semana, el 26 y 27. ¿Qué es cartismo? Cartismo, Así es, desde algo. cartismo es una disciplina deportiva eh, del mundo del automovilismo donde comienzan todos los jóvenes y pilotos. Un Fórmula 1 pequeño. Empezó por ahí. Todos los pilotos de Fórmula 1 fueron campeones de sus países o del mundo, porque hay un campeonato mundial que en mayo tendremos un dominicano corriendo en Italia y en Bélgica Nuestro... por un campeonato mundial. Ah. Apellido Cedeño, un joven Luis Cedeño. Ah. Eh, un un Ucala, niño bastante no, joven. Él y, sí. él y yo íbamos a hablar, íbamos a hablar de otro de muchacho de Libre. Ah, no, libre cor, eh, estoy hablando de cartismo. Ajá. Libre está corriendo en el mundo de los autos, de los, de los carros. Ya, ya ah, ya. Bro, eh, pero bueno. en el caso de Cedeño es campeonato europeo de cartismo donde salen esos pilotos que van a Fórmula 1. Wow. Lo que tiene el cartismo importante es que los pilotos de Fórmula 1 actuales practican cartismo entre uh. semanas siempre. Y estoy viendo también, Pero jovencito, de, veo, Luis, desde, sí, veo desde hace tiempo que el cartismo tiene la particularidad de que menores de edad lo pueden practicar. A partir de los 5 años, wow. tenemos una categoría que se llama Kit Kart. Y esos niños de 5 años parecen Mírame peluches, o sea, pe peluches <risa> vestidos, decirle, pero gozan mucho y empiezan a, a ser aguerridos dentro de un ambiente controlado. Bragging ah. time, bragging time. Denme mi chance. <risa> Ustedes saben que yo hablo en inglés porque nací en Maní. <risa> la Sofía Urbáez Jerez vendría a ser mi primera nieta Ajá. Si, si, si Tomás fuera mi hijo Ajá. y la Sofía fue la campeona de Kid Card del año pasado wow. Correcto, sí. y este año sube a la categoría de Metro Max Micro Max, Micro Max. Correcto. Micro Max. Ay, así que qué chulería. señores <risa> tenemos una categoría de niñas Ajá. exclusivamente y y en el mundo del automovilismo las mujeres están sí. cada día más creciendo sí, sí, sí. Eh, Jesús yo soy de la época que veía los go kart en las Américas, al lado del peaje. En la PA, caleta, ahí, al lado en la PA. caleta. Mi papá corría ahí. Luego, Yo llegué a ir ahí. vi la época de... Frente a la el Feria Maricón. Ganadera. Correcto. Ah, no, ahí es donde yo iba, frente a la Feria la Ganadera. La primera época fue en la caleta, frente, sí. antes del peaje. Llegué. Está ahí las gradas. Sí, está ahí las gradas. Están ahí las gradas todavía. Y las gomas estaban ahí hasta el otro día. ¿Dónde se corre ahora? Hoy tenemos un super cartódromo en, el, en las premisas del grupo Alonso. Sí. Antes de llegar a Yamasá, mucho Ajá. antes de Yamasá, camino hacia, por el... hacia Guanuma, por la circunvalación nueva, Ajá. que es bastante cerca, por la circunvalación. Y tenemos un cartódromo internacional con cinco trazados en el mismo cartódromo. Y el que va ahí de Santo Domingo que llega no se imagina que existe un lugar así en nuestro país. Tenemos eh, las barreras internacionales de protección, igual que corren en cualquier parte del mundo. Tenemos eh, área social para la familia compartir, techada. Entonces tenemos un cartón muy, muy cómodo. Ok, eso es... En... Grupo Alonso, en las premisas de Grupo Alonso, se llama Hobby Land, el play, el lugar, y está camino, eh, uno sale de la por, circunvalación como el que va de, para por Punta de Villamilla, después de, de Punta, 10 minutos en esa carretera. Ok. Es antes de Yamasa. La gente dice camino de Yamasa, pero es Ajá. mucho antes. Ahí conocí yo el amor. Ajá. Ajá. En Punta. Eh, no, en ese, en, porque ahí también, además de. ¿Hay hotel? de eh, no, 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 no el hotel, yo nunca he ido. Pero ahí también hay, eh, ahí se corre caballo, ahí se sí, hay, hay una pista, pista de, pista de motocross. motocross, ahí oh, wow. no diré más nada. No ¿Cuánto, más. ¿Cuántas, cuántos <ríe> participantes Pero tendremos en esta eh, primera puntuada? Tenemos un grupo de alrededor de 100 artistas. Wow. En diferentes, diferentes categorías, 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 desde los niños de 5 años, 9 años, 11, y un grupo grande de adultos que seguimos eh, fiebrando constantemente. Me, eh, me llama la atención cuando mencionamos que hay niños desde 5 años practicando el cartismo, niñas, etcétera, que y viendo una entrevista que le hizo ay Dios mío, este tremendo entrevistador legendario de los Estados Unidos a el campeón británico de Lewis Hamilton. A, a Lewis Hamilton, que él empezó también con Carl, claro con, sí, con claro sí, sí. Me pregunto cómo es 
la comunidad porque por un cartista se paran siete de su casa eh, 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 es un deporte familiar se deja de comprar una cosa para comprar una goma para comprar esto para comprar la otra es correcto en, hay muchas historias interesantes de ese mundo que usted menciona uh -huh. como el mundo de Hamilton uh -huh. que su papá tenía ah, tres sí. trabajos He visto Ajá, su tres trabajos para poder eh, competir en un país como Inglaterra imagínate y en República Dominicana tenemos el caso de Juan Pablo Montoya el colombiano uh -huh. que su papá hipotecó su casa Uf. para poder eh, perseguir en ese, otra, en otro, ese sueño. En otro momento, Jimmy Gibre nos hizo historias bueno, acá. Jimmy, de, de Jimmy su sería una historia, una historia Local, familiar ajá. muy interesante uh -huh. de nuestro país, uh -huh. aunque tenemos esas leyendas como Luis Méndez, Adriano sí. Abreu, que hicieron sus sacrificios sí. que quizá nadie se imagina en su momento para llevar al público sí. en la cumbre en aquella época sí, eh, sí. tan espectáculo tan grande eh, bueno la entrevista se llama nuestro próximo invitado no necesita presentación David Letterman busque ahí la de Luis Hamilton eh, para que usted conozca más y en este caso eh, se, es realmente pasa eso aquí se arman caravanas sí. de familia completa todo el mundo la familia en el caso de la Urbáez por decir un uh -huh. ejemplo va la familia completa, completa abuelo eh, el abuelo el fin de semana Primos. se convierte en un evento familiar, definitivamente los hermanos comparten con el que corre, otros hermanos corren y es un pasatarde también para los fines de semana que mucha gente piensa todavía en Santo Domingo no tenemos que hacer, que hacer y llevar a los niños a ver esa actividad, actualmente ahí se alquilan carts de, de cuatro tiempos, amateur más lentos, pero la gente también ¿A qué velocidad está corren los, los abiertos, los normales? 120, de 100 a 120 Ay. te llegan en la recta. Esa cosita. Esa cosa. En una pista que tiene alrededor de 980 metros de longitud total. Eh, y la, entonces, recta, la, la sensación, la, sens la recta debe tener 300 metros. En esos 300 metros tú tienes 120. Vaya o sea, correr, la sensación correr. es muy parecida, el que no lo conoce, a bólidos uh -huh. de alta prestación. Y por eso un, lo importante del cartismo también en los niños que aprenden a manejar esos aparatos en la infancia y al momento de ser eh, adolescentes no están inventando en la no. calle. Sí. ¿Ya? Y ya, cosa. ya conocen lo que es un motor encendido y sí. alcohol no se junta con esto. Ajá, todo eso, todo eso llega ahí. ¿Y son automáticos o son mecánicos? Hay de los dos. La mayoría son automáticos. Vamos a decir que tienen un solo cambio. Hay un, el campeonato mundial más importante es en un solo cambio, pero hay campeonatos mundiales de cambios que tienen motor como el motor de un motocross, vamos a llamar que uh -huh. tienen seis cambios para adelante. Una pregunta rapidísimos. desde el punto de vista del público, si yo soy una madre que tiene una hija y quiero ir a ver a él al fin de semana... Cuando llego allá, tengo donde sentarme, me puedo Allá hay refresco, donde sentarse. Estoy en la sombra, me voy a chicharrar. Allá tenemos un perfecto espacio de parqueo, hay donde sentarse, donde llevar su neverita y también hay una cafetería muy buena con todas las posibilidades que uno quisiera para pasar el día, para comer, para almorzar. Y, eh, o sea, yo creo que es un ambiente dentro de un bosque, o sea, la vista Bonito. es espectacular alrededor de montañas. Es un lugar experto. Ex ex Yo andaba para aquí ir. buscando fotografías precisamente de esa experiencia que la ha vivido mi, en mi casa. Hay unos fiebruces. No, ¿Ese hito no? Ay, perdón, ese hito. Es un meme de hito, no. Es, es del otro lado. Mira, precisamente en, en el área bajo de, sombra. De, de en el área de, disfrutando de, de, de por allá. Sí, tenemos un área muy grande para que el público pueda estar y cómodo. Tengo que llevar mi silla. No, allá hay sillas allá también. Hay sí. Son Todo. seis carreras puntuables. Seis carreras en el año, correcto. En el año. ¿Qué premios obtienen los primeros lugares? La, siempre hay trofeos y el y ser campeón nacional, porque estamos adscritos a la Federación Dominicana de Automovilismo y los que corren carros, los que corren cartismo, los que corren rally, estamos por detrás de ser campeón nacional del país. No hay un premio metálico. metálico de eh, La mayoría de deportes en nuestro país de este nivel son por hobby Ajá. y por pasión. El dominicano es muy apasionado en los deportes que practica. Sí hay a veces oportunidades de viajes, uh -huh. de un premio de una competencia internacional, pero no es que hay un premio específicamente metálico por categoría. Y que yo imagino que es un deporte costoso, que también conseguir patrocinio, todo eso. Ustedes por amor a ese deporte lo, lo mantienen vivo. Sí, sí, correcto. Es un deporte costoso, Ajá. pero es programable. Uh -huh. eh, hay posibilidades de patrocinio en los niños también. Hay marcas que est están apoyando yeah, mucho yeah. Eh, lo, lo de los niños. Y también lo que es la sostenibilidad de actividades diferentes Ajá, a lo que Ajá. es eh, solo la ciudad. 
Bueno, pues yo creo que yo tengo un, un reto de ir a disfrutar. Y yo tengo la cita pendiente sí, todos los fines sí, de sí, semana. Sí, 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 sí señor. Los, los fines de semana, <risa> cita Qué chulo. Entonces, este fin de semana. El 26, no, 26, no, el 26 y el 8. Invitamos 26, 27. El 26 son días de prácticas, como en Fórmula 1. Ajá, y exacto. clasificación en la tarde. Uh -huh. Y el domingo es día de carreras. Ya, yeah, wow. Hay dos carreras de la, una en la mañana y una tarde. Y esas se uh, computan y ahí sale el ganador. Tengo que pagar para entrar. No hay que pagar para entrar. Ah, o sea, no tengo que comprar gratuito, una boleta. No, nada. Totalmente gratuito. Empieza y yo sé más. que el que va se queda. Y es una manera maravillosa de pasar el fin de semana con los chicos, ver algo diferente, dejar las excusas de que no hay cosas que hacer con los muchachos, un deporte sano, familiar, con gente que va ahí a disfrutar algo porque le gusta. Muchísimas gracias Muchas por gracias haber estado a ustedes con nosotros, por Jesús. Qué bueno. Ojalá que nos traigan después las noticias de qué pasó, quién ganó, claro cómo sí. le fue. Yo, yo espero... Para ir a hacer un nombre para cuando pasen a diferentes categorías. Claro, uno sabe. No, es importante. Usted mencionó la historia de Hamilton. Nadie, su papá no pensó jamás. jamás cuando empezó el primer día de sacrificio que iba a ser esa persona hoy así es y eso son historias que comienzan de esa forma así es gracias muchas gracias señores cayó esas, el viernes esas historias comienzan así este programa termina así esto tan ganado bye bye hasta el lunes de 7 a 9 de la mañana en Top Latina Mañanas Latinas